सो लास्ट हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव ऑफ लैपलस ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट इज आवर लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव नंबर फिफ्थ लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स तो यहां पे हम लोग एक से ज्यादा के फॉर्म में भी देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर और चूंकि ये प्रॉब्लम्स में पूछा भी जाता है सो फर्स्ट वी विल सी द फॉर एनथ ऑर्डर एल ऑफ एनथ ऑर्डर ऑफ एफ टी दट इज एनथ डेरिवेटिव इज इक्वल टू एस टू दावर एन एफ एस माइनस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एस टू दावर एन प्लस आर एफ ऑफ आर जीरो ओके ये हमारा समेशन के फॉर्म में जाता है समेशन हमारा जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जाता है सो so, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो काफ़ी लंबा टर्म में जा, चला जाएगा अगर हम लोग लेके चले इसको तो जनरली ये जाएगा हमारा एस इसको एस टू दावर एन एफ एस नेक्स्ट हम लोग आर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस टू दावर एन माइनस वन आर इज इक्वल टू वन पुट करने पे एफ ऑफ जीरो ओके माइनस एस टू दावर एन माइनस टू एन का पावर जो है वो डिक्रीज करता है यहाँ पावर और एफ का डेरिवेटिव इंक्रीज करता है एफ डैश जीरो माइनस एस टू दावर एन माइनस थ्री इस तरह से ये इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको ना लेके हम लोग इस जनरल फॉर्मूले को ही याद करें तो ये इजी रहेगा ओके सो इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं सिंस वी नो दैट द लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी ओके ना फॉर लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैस टी इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ डैस टी डी टी ना इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ई टू दावर माइनस एस टी को यू लेंगे और एफ डैस टी को हम लोग वी लेके चलेंगे सो so, ये हमारा हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी में सबसे पहले इसका ये कॉन्स्टेंट एज इट इज और एफ डैस टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एफ टी जीरो टू इंफिनिटी जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं माइनस एंड नेक्स्ट ई टू दावर माइनस एस टी का डिफ्रेंसिएशन दैट इज माइनस एस ई टू दावर माइनस एस टी एंड देन इसका फिर हो जाएगा एफ टी डी टी सो वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म्स पहले वाले टर्म्स में ई टू दावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो सो पहला टर्म हो गया जीरो और नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे जब जीरो वाला टर्म तो जीरो पुट करने पे ये आएगा सीधा सीधा ई टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस एस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी 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 और ये तो ऑब्वियसली लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है जिसको हम लोग एफ एस लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस टाइम्स एफ ऑफ एस ये जो है ये जो हमारा टर्म है ये इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू है हमारा एफ एस इसलिए हम लोगों ने यहाँ एफ एस लिख लिया तो सीधा सीधे ये हो जाएगा एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लोग फाइन करने जाए एल ऑफ 
एफ डबल डैश टी तो ये हो जाएगा एस अब यहां से हम लोग यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को तो ये होता है एस लैपलास ट्रांसफॉर्म इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वे में एस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो लिख सकते हैं इस तरह से क्योंकि एफ एस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है तो यहां पर भी वही चीज लिखने जा रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश क्योंकि टी एफ टी के जगह एफ डबल डैश टी है माइनस एफ डैश जीरो जो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा हम लोग जैसा देख रहे हैं इसका हो जाएगा एस यहां पे हम लोग एफ डैश सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जब हम लोग रिजल्ट लेके आते हैं तो आता है विदाउट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जब लेके आएंगे तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एफ डैश टी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है क्या निकाला है एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो तो पहले से ही है एफ डैश जीरो तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई कर लेंगे एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो उसी तरह से अगर हम चाहे तो एल ऑफ एफ ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टी फाइंड कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश जीरो अब एफ डबल डैश का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो ऐसे मल्टीप्लाई कर ले सो एस क्यू एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो इस तरह से अगर करेंगे तो ये इसी तरह से याद रहेगा ये नहीं तो मुश्किल है याद रखना ठीक है तो ये इसका फॉर्म हो गया और इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ हम लोगों ने ऊपर में लिखा है समेशन से एस टू दावर एन एफ एस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एस टू दावर एन प्लस आर एफ आर जीरो नाउ नेक्स्ट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटरीगल इसमें दो फॉर्म है तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं ये हो जाएगा नंबर सिक्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स सो फर्स्ट इज इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई एस दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू टी यू ठीक है सो ये दो इंटीग्रेशन का फॉर्म है तो हम इस पर प्रूफ में हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसको याद करने में जा रहे हैं प्रूफिंग इजी है काफी इजी तरीके से इसको किया जा सकता है हम लोग जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले में नंबर सेवन सेकेंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
okay so if l of ft is equal to fs then and gt is another function whose value is f of t minus a when t is greater than a and his value is zero when t is less than a then we have to find then the laplace transform of gt is equal to e to the power minus as f of s see chota sa integration proof hai so since we have l of gt is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft agar nahi hai gt hai to yahan pe hum log likhenge gt dt ab gt ka jo value hai wo do part mein hai ek hai a se bada aur ek hai a se chota t is less than to isko hum log integration ko bhi do part mein break karenge ek for 0 to a e to the power minus st gt ki jagah pe yahan pe gt put karenge phir gt ka value bhi hum log put karenge baad mein and next integration ko hum log break kar rahe hain a to infinity e to the power minus st gt dt ab gt ka jo value hai pehle wale case mein chuki hai less than a hai to us case mein hum log yahan pe zero put karenge aur yahan wale case mein hum log f of t minus a put karenge to ye ho jayega 0 to a e to the power minus st 0 times dt plus a to infinity e to the power minus st f of t minus a dt so pahla term to 0 ho gaya next save humare paas rahe gaya 0 to infinity e to the power minus st f of t minus a dt अब हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे सो लेट t minus a is equal to u देन दिस केस dt is equal to हो जाएगा du लिमिट भी चेंज होगा व्हेन t is equal to a t is equal to a पुट करेंगे तो u का वैल्यू हो जाएगा a minus a is equal to 0 एंड व्हेन t is equal to infinity u is equal to हो जाएगा infinity तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा जी आ, एक मिनट हम लोग यहां कुछ गलती कर रहे हैं यहां पे ए होगा ओके सो ए के जगह पे हो जाएगा 0 और इंफिनिटी के जगह पे इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s t के जगह पे t माइनस a है तो t के t का वैल्यू हो जाएगा यहां से u प्लस a तो यहां पुट करेंगे u plus a and ये हो जाएगा f of u t u अब यहाँ से जो constant term है उसको बाहर निकाल लेते हैं e to the power minus s of a is a constant term क्योंकि हम लोग integration जो है u के respect में कर रहे हैं इस वाले term में so e to the power minus s u f of u d u u के respect में integration से कोई नहीं फर्क पड़ता u के साथ जो term multiply है वो है s इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e to the power minus s और a f s तो so, ये किसका हम लोग फाइंड कर रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ g t तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया दिस इस सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी नेक्स्ट आते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम ये दोनों थ्योरम अभी हम लोग करेंगे एंड लेट्स टेक करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नंबर 8 
initial value theorem. So in this case, if L of Ft Fs then limit t tends to 0 f of t is equal to limit s tends to infinity s of fs okay ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है तो इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं सो सिंस एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये होता है एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज zero to infinity e to the power minus s t f dash t dt is equal to s of f s minus f of zero ये हम लोग जानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में अभी हम लोग थोड़ा पहले देखा और इसके जगह पे हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे आप लिमिट लेंगे क्योंकि ऊपर वाले में लिमिट से है सो टेकिंग द लिमिट एज एस टेंस टू इंफिनिटी दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी जीरो टू इंफिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ डैस टी डी टी is equal to limit s tends to infinity s f s minus f of zero okay so limit है तो हम लोग पहले क्या करें जिस तो हमको solve करना हमारा limit है ये एक side में है तो इसको एक side में लेके आते हैं so limit s tends to infinity s f s is equal to f of zero plus zero to infinity limit s tends to infinity e to the power minus s t ये ये वाला टर्म को हम लोग लिख रहे हैं f dash t t t और f of zero का यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया ठीक है अब ये हो जाएगा f of zero और हम लोग जानते हैं कि सिंस लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी इसका वैल्यू होगा जीरो बिकॉज वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज जीरो सो हमारा सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो को लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी सो ये हमारा प्रूफ हो गया लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस इज इक्वल टू लिमिट t tends to zero f of t ये हो गया हमारा initial value theorem उसी तरह से हमारा आता है final value theorem number nine final value theorem So final value theorem states that if Laplace transform of f t is equal to f s, then limit s tends to zero s f s is equal to limit t tends to infinity f of 
टी ओके सो इसका प्रूफ में आते हैं प्रूफ एल ऑफ एफ डैश टी एफ एस माइनस एफ ऑफ सीरो ओके ये हम लोग जानते हैं लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से सो so, हम लोग लिखेंगे फिर डेट इज जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ डैस टी सिर्फ लिमिट हम लोग को चेंज करना है बाकी सेम प्रोसीड्योर है एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो नॉट टेकिंग लिमिट क्या लेना है हमको एस टेंस टू जीरो तो टेकिंग द लिमिट एज एस टेंस टू जीरो ओके एस टेंस टू जीरो लिमिट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बोथ साइड सो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ डैस टी डी टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो अब एक तरफ लेके आते हैं जिसको हम लोग को प्रूफ करना है सो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ डैस टी डी टी सो इट इज एफ ऑफ जीरो होगा प्लस जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट को हम लोग इन साइड द इंट्रीग्रेशन लेके चलते हैं सो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो टू दी पावर माइनस एस टी एफ डैस टी डी टी ओके नो हम लोग जानते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो टू दी पावर माइनस एस टी दैट मीन्स टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू इसका वैल्यू होगा वन इस लिमिट का तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो जीरो टू इन्फिनिटी हो गया वन एफ डैस टी डी टी ना एफ डैस टी को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डी टी अब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा चूंकि लिमिट है इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको एफ ऑफ जीरो प्लस एफ टी और ये इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जीरो प्लस अपर लिमिट एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो कैंसिल एफ ऑफ इंफिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इधर हमारा क्या था लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस 
तो ये हमारा फाइन वैल्यू थ्योरम भी सॉल्व हो गया ना हम लोग यूनिट स्टेट फंक्शन को देख रहे हैं यूनिट स्टेट फंक्शन का प्रूव भी हम लोग नहीं करेंगे डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट को देख रहे हैं इसको हम लोग हेवी साइड्स या हम लोग यूनिट स्टेट फंक्शन भी कहते हैं हेवी साइड यूनिट फंक्शन ओके और इट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन ठीक है सो यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होता है इज डिफाइन एज यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो वन जीरो वन वन टी इज लेस देन ए and it is one it when it is t is greater than a so generally laplace transform of unit step function ye bahut easy tarike se hum log solve kar sakte hain to hum sirf result yahan dekh rahe hain this is equal to hota hai 1 by s e to the power minus a s ये है यूनिट स्टेप फंक्शन तो यहाँ पे हम लैपलस ट्रांसफॉर्म का ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया एलैपलस ट्रांसफॉर्म इसके बाद हम लोग इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म में आते हैं इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म में भी प्रॉपर्टीज हैं और इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म में भी अपने प्रॉपर्टीज हम लोग को प्रूफ नहीं करना है लेकिन पूछा जा सकता है तो इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तो इंपॉर्टेंट है वाट इज द डिफिनेशन ऑफ इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म and second one is what is the uniqueness property of in uh, inverse laplace transform so first one is inverse laplace transform and second one is uniqueness property of property of inverse ठीक है यूनिक नेक्स प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक लैपलस ट्रांसफॉर्म so first we will define inverse laplace transform inverse laplace transform so if fs be the laplace transform of a function ft that is L of एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एफ टी इज सेट टू बी एंड इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म of fs this is called term. okay 
so we can write it as ft is equal to l inverse f of s okay अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द यूनिकनेस प्रॉपर्टी सो यूनिकनेस प्रॉपर्टी कहता है कि एक लैपलॉस ट्रांसफॉर्म का एक ही इनवर्स लैपलॉस ट्रांसफॉर्म होगा एक से ज्यादा नहीं होगा ठीक है सो इफ वी कंसिडर टू डिफरेंट फंक्शन विद द सेम लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड हेन्स इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज नॉट यूनिक मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता है मतलब उसके बारे में सो so, हम लोग इसको प्रूफ करके आते हैं इफ एन टी बी द नल फंक्शन नल फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं हो तो नल फंक्शन then l of null function that is nt is equal to 0 and and l of ft is equal to f of s okay therefore laplace transform of ft plus nt is equal to linearity properties isko hum log do part mein break kar sakte hain so ft plus l of nt okay and the value of nt is 0 or value of l of ft is fs so it is fs theek hai ye fs ho gaya so next hum uh, likh sakte hain so l inverse fs is property ke liye l inverse fs is equal to ft और इस लाइन से हम लोग लिख सकते हैं एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ टी प्लस एन टी मतलब एक फंक्शन इनवर्स लैप प्लस फंक्शन के दो फंक्शन वैल्यू आ रहे दैट मीन्स ये यूनिक नहीं है ठीक है दिस इज नॉट एन यूनिक ठीक है सो फॉर डिफरेंट फंक्शन विद द सेम लैप प्लस ट्रांसफॉर्म द इनवर्स लैप प्लस ट्रांसफॉर्म फंक्शन इज नॉट यूनिट तो हम लोग लिख सकते हैं कंक्लूड करके कि इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक ये यूनिक नहीं होता है एक यूनिक कहने का मतलब सिंगल उसी का एक ही वैल्यू जब हो तब उसको हम लोग यूनिक कहते हैं ठीक है अब आते हैं कुछ के टेबल्स में तो ये हो जाएगा हमारा लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस एंड दिस इज एल इनवर्स एफ एस जिसको हम लोग एफ टी भी कह सकते हैं तो नंबर वन वन बाय एस वन बाय एस का लैप यही हो जाएगा वन जस्ट रेसिप्रोकल नंबर टू वन बाई एस इस इनवर्स सॉरी रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे इनवर्स कहेंगे जस्ट उसका उल्टा ये हो जाएगा टी नंबर थ्री वन बाई एस टू दावर एन प्लस वन 
this is t to the power n divided by factorial n number 4 1 divided by s minus a e to the power a t number 5 1 by s square plus a square sin a t divided by a okay. number 6 s divided by s square plus a square this is cos a t number 7 1 divided by s square plus a square this is 1 divided by s square plus is ke hum log ne sin wale term ko chhod likh diya hai na acha ye s minus ye to likh diya hai hum logo ne okay so it is 1 divided by s square minus a square this is sin hyperbolic a t divided by a number 8 s divided by s square minus a square it is cos hyperbolic a t number 9 2s divided by s square plus a square ka whole square t sin a t by a number 10 s square minus a square divided by s square plus a square this is t times cos a t. ये सारे important हैं. बाकी वाले उतने important नहीं हैं. एक दो और important हैं, लेकिन इतना काफी है. Class मतलब ten तक के लिए इतना काफी है. ठीक है? So इसको table को थोड़ा सा और कर लें. ठीक है? ये हो गया हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफर से बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है इस तरह से प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व किया जा सकता है इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है सेकंड ट्रांसलेशन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है सारे जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करते हैं लैप्लास ट्रांसफर वाले से ही तो उसको हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम यहां प्रॉपर्टीज आते हैं ठीक है तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स क्या है और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को उसके बारे में इसमें आएंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम So if this is pro product of two functions, so Laplace transform of f1 t is equal to f1 s and Laplace transform of f2 t is equal to f2 s, small f2 s. So then Laplace transform of 0 to t 0 to t के बाद बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है इसको इंफिनिटी में हम लोग चेंज करेंगे लेकिन 0 to t अभी हम लोग लिख रहे हैं 0 to t f1 x f2 t minus x dx is equal to f1 s f2 s this is the convolution तो इसका अगर इनवर्स हम लोग लेने चाहे सो एल इनवर्स एफ वन एस एफ टू एस इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ वन एक्स प्लस एफ टू टी माइनस एक्स डी एक्स ओके इस टी को हम लोग क्या करते हैं चेंज कर देंगे जीरो टू इन्फिनिटी के वाले फॉर्म में नेक्स्ट में और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो से लेके इनफिनिटी के फॉर्म में होगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एक्चुअली जीरो से लेके टी के रिस्पेक्ट में ही होता है लेकिन हम लोग इससे फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको करेंगे एक दो प्रॉब्लम 
और करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कौची रामायण कंडीशन क्या है एनालिटिकल फंक्शन क्या है हाइपरबोलिक फंक्शन कुछ हम लोग करेंगे और जितना कर सकते हैं उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे